ওয়েলকাম ব্যাক দিস ইজ সু ইউর ফ্রেন্ড ফ্রম ক্যালিফোর্নিয়া আর আজকের ভিডিওটা আমি শুরু করছি সাবওয়ে থেকে আমরা আজকের লাঞ্চ আওয়ারে সাবওয়েতে গেছি ইউজুয়ালি তো রোজই বাড়িতেই খাওয়া দাওয়া হয় তো আজকে ইচ্ছে করলো হঠাৎ করে যাই লাঞ্চটা সাবওয়ে থেকে করে আসি তাই চলে এলাম রাঘব দেখো বেশ শান্তভাবেই বসে আছে বেবি চেয়ারে আর ওকে দেখানো হচ্ছে কার্টুন তাই ও শান্ত হয়ে বসে আছে এটা একটা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার ওপেন সাবওয়ে দেখে তো বেশ খালি মনে হচ্ছে এখন কেউই নেই আমাদের ছাড়া আর আমাদের অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে আর কথা বলতে বলতে প্রথম অর্ডারের একটা পোর্শন এসে গেছে এটা আমার জন্যে আর বেশি কথা না বাড়িয়ে খাওয়া দাওয়াটা স্টার্ট করে দিই বেশ খিদে পেয়ে গেছে এটাতে হট সস দেওয়া আছে তাই রাঘব এটা খাচ্ছে না আর চলো সাথে খাওয়ার জন্য ড্রিঙ্কটা নিয়ে আসি আমার পছন্দ মতো আমি এসে গেছি ড্রিঙ্ক ফাউন্টেনের সামনে আর এখন চুজ করে নেব আমি কোনটা নেব এখানে এতগুলো ভ্যারাইটি আছে ইউ ক্যান চুজ ফ্রম দ্য ভ্যারাইটি ফ্যান্টাসিও ফ্যান্টাস ফ্রাইড কোকা কোলা সো লেটস সি হোয়াট উই টেক সো আই এম চুজিং ফ্যান্টাসিও এন্ড ফ্যান্টাসিও এতগুলো ফ্লেভার আছে রাসবেরি পিচ লাইম গ্রেপ ফ্রুট পান স্ট্রবেরি চেরি অরেঞ্জ আই উল টেক অরেঞ্জ এনে রাঘব একটু ভালো করে এটা ক্লোজ করতে হবে আমরা সবেতে এসছি আর রাঘব কে দেখো এত বড় লার্জ ড্রিঙ্ক দেখো একে দেখো দুষ্টুকে আমরা এটা কি নিয়েছি কি বলছো তুমি তুমি একটা খাবে সো আমি আমার স্যান্ডউইচের সঙ্গে একটা লার্জ ড্রিঙ্ক নিয়েছিলাম যাতে আমরা দুজন শেয়ার করতে পারি কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে আমরা দুজনের মধ্যে কেউই ড্রিঙ্কটা পাচ্ছি না আর রাঘবই একদম ক্যাপচার করে বসে আছে ড্রিঙ্কটা আর ও এটাকে আবার বলে ইয়েলো জুস সবেতে তো লাঞ্চ কমপ্লিট হয়ে গেলে আমরা বেরিয়ে যাব তোমাদের সাথে এর পরে নেক্সট ক্লিপগুলোতে শেয়ার করব রাঘবের একটা ফ্রেন্ডের বার্থডে পার্টি আমরা অনেক দিন আগে বেশ একটা বার্থডে পার্টিতে গেছিলাম আর সেখানে গিয়ে আমি কিছু ভিডিওস তুলে এনেছিলাম বাট সেগুলো কোনো দিন শেয়ারই করা হয়নি সো আজকে ভাবলাম যে তোমাদের সাথে শেয়ারটা শেয়ার করে দিই সো এখন বেরিয়ে গেছি আমরা লাঞ্চ ডান করে আর চলো তোমাদের সাথে শেয়ার করে দিই সেই বার্থডে পার্টির কিছু ক্লিপিংস সো এই বার্থডে পার্টিটা খুবই স্পেশাল ছিল আর এটা অর্গানাইজ হয়েছিল একটা বেশ সুন্দর বাচ্চাদের খেলার জায়গা প্লে এরিয়াতে সেটার নাম হলো স্কুটার্স জাঙ্গল এটা একটা অ্যাক্টিভিটি সেন্টার কম রেন্টাল বার্থডে পার্টি জোন যেখানে সবাইকে রেন্ট করতে হয় বার্থডে পার্টির জন্য আর খুবই দারুণ আমাদের অ্যামেজিং এক্সপিরিয়েন্স ছিল চলো রাঘব তো খুব মজা করেছে তোমাদের সাথে শেয়ার করি জায়গাটা কি সুন্দর ছিল তো আমরা বেরিয়ে পড়েছি যাচ্ছি রাঘবের একজন ফ্রেন্ডের বার্থডে পার্টিতে স্কুটার্স জঙ্গলে হচ্ছে এই এক্সপিরিয়েন্সটা আমাদের জন্য খুবই নতুন এরকম একটা কোনো বার্থডে পার্টি এরিয়াতে বার্থডে হচ্ছে সো চলো যা যাক গাড়ি চালাচ্ছে তো চালাচ্ছে স্লো স্লো ওটা কারে করে করতে হয় নেমে যা নেমে যা এই রাঘব রাঘব চলে যাচ্ছে দাঁড়া দাঁড়া একা একা যাস না এরা কত বেগ ওকে একটু দেখিয়ে দিয়ে আসো রাগেও আসতে আসতে 
সো এটাই হলো সেই অ্যাক্টিভিটি সেন্টার কাম বার্থডে জোন যেটা নাম হলো স্কুটার্স জাঙ্গেল দারুণ দারুণ ছিল জায়গাটা এরকম একটা প্লে জোন কাম বার্থডে পার্টিতে রাঘা ফার্স্ট টাইম পার্টিসিপেট করছে আর দেখতেই পাচ্ছ বাচ্চাদের জন্য কত বড় বড় অ্যাক্টিভিটি সেন্টার এখানে তৈরি করা আছে এখানে প্রচুর জম্পেরোস ছিল তারপরে ইনফ্লেটেবলস ছিল রাঘব তো খুব মজা করছে খুব ও কনফিউজড যে কোনটা ছেড়ে কোনটা ও চালাবে এতগুলো পেয়ে ও পাগলা হয়ে গেছে अपार्टमेंटे एकदम जैग पाईना एरक भाव आनंद कर खिलाधला कर पार्टी हम खूब ही छोटे पार्टी है এরকম একটা দারুণ বার্থডে পার্টি একটা সুন্দর জায়গায় এত অ্যাক্টিভিটি বাচ্চাদের দারুণ দারুণ খেলার জিনিসপত্র দেখে রাঘব একদম এক্সাইটেড রাঘব আর বাড়ি আসবে না একটু আগে কিন্তু প্রচণ্ড কাজ ছিল কারণ ও আরও খেলবে আরও খেলবে যাই হোক এখন আমরা একটু গল্প করছি পার্টিটা এনজয় করি আর বেরিয়ে তোমাদের সাথে গল্প করব। সো বার্থডে পার্টি কমপ্লিট আমরা প্রচুর প্রচুর এনজয় করেছি থ্যাংকস ফর হ্যাভিং আস এখন আমরা বাড়ি যাচ্ছি আর বাড়ি এসেছি এসে ডিনারের কিছু প্রিপারেশন করছি তো আজকে ডিনারে দুটো জিনিস বানাবো তার মধ্যে একটা তো বানিয়েই ফেলেছি দেখতে পাচ্ছ বেশ গরম গরম চিড়ের পোলাও বানিয়েছি আমার এটা খেতে খুব ভাল লাগে আর এর মধ্যে যে এই ছোটো ছোটো লাল বাদামগুলো আমি অ্যাড করি এটাতে আরও ভালো টেস্ট হয় বাড়িতে আমার মা চিড়ের পোলাওটা বানাতো দারুণ হতো এরকম ঠিক একদম ড্রাই ড্রাই একদম ঝরঝরে খুব সুন্দর লাগে খেতে কিন্তু আর ওপর থেকে যদি একটু চিনি স্প্রিঙ্কল করে দাও আরও টেস্টটা বেড়ে যায় এখন চলো ডিনারটা করে নিই ওপর থেকে একটু সস দিয়ে দিচ্ছি এই ম্যাগির হট অ্যান্ড সার সসটা খেতে না খুব ভালো লাগে আর তারপর আমার কিছু আরও কাজ আছে এই কাজটার কথাই বলছিলাম ভীষণ হেক্টিক আর ভালো লাগে না করতে কিন্তু করতেই হয় এটা তো না মানে এত বেশি টাইম টেকিং এই বোতলগুলো ধো ভালো করে সেগুলো রিন্স করো তারপরে সেগুলো স্টেরিলাইজ করো যাই হোক আমি রাখা হয়ে জন্যে কিছু নতুন বটলস অর্ডার দিয়েছিলাম পুরোনোগুলো অনেক দিন ধরে ইউজ করা হচ্ছিলো বলে আমি তিনটের সেট একটা নতুন বটল অর্ডার করেছি আর এখন সেগুলোই একটু ধুয়ে স্টেরিলাইজ করে নিচ্ছি রাঘব যদিও এখন অনেকটা বড় হয়ে গেছে আর ওপেন কাপে জল খেতে পারে দুধও খেতে পারে কিন্তু আমি ওকে দিয়ে দেখেছি ও না খুব মানে সতর্ক থাকে না আর স্পিল করে দেয় যেহেতু আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের ফ্লোরিংটা পুরোটাই কার্পেটের ওকে ওপেন কাপে দেওয়ার সাহস আমি আর দ্বিতীয়বার করতে পারছি না কারণ জল ফেলে দিক বা মেল্ক পুরোটাই আমাকে 
নিজে পরিষ্কার করতে হয় আর যেহেতু এটা কার্পেট ফ্লোরিং ভীষণ হেকটিক অনেক বেশি আমার সময় চলে যায় আর আমি এই বটল ক্লিনারটা ইউজ করি ড্যাপলের এটা বেশ ভালো বেবিদের বটল ক্লিন করার জন্য খুব মাইল্ড অ্যান্ড সফট ক্লিনার ইউজ করতে হয় তো আমি এটাই প্রথম থেকে করে আসছি আর এটাই এখনও কন্টিনিউ করছি সেই ছোট্টবেলা থেকে দু বছর হয়ে গেল এই বটল ক্লিন করা স্টেরিলাইজ করা আমার আর ভালো লাগে না করতে বাট কিচ্ছু করা নেই আর আমি খুব ট্রেডিশনাল ওয়েতেই এটা করি সো আমি একটা এক্সট্রা লার্জ যে পাস্তার সসপ্যানগুলো হয় সেটা কিনে নিয়েছিলাম এটা শুধু আমি ইউজ করি বটল স্টেরিলাইজেশনের জন্যে আর গরম জল করে বটলগুলো ছেড়ে দিই ফর টেন মিনিটস আর স্টেরিলাইজ হয়ে যায় এখন যদিও অনেকে ইলেকট্রিক্যাল বটল স্টেরিলাইজার ইউজ করে তবে আমি দেখেছি ওটাতে অনেক বেশি সময় নেয় আর এটাতে প্রচণ্ড তাড়াতাড়ি হয়ে যায় কিন্তু সো দেখতেই পাচ্ছ বটল অলমোস্ট ফাইভ টু সেভেন মিনিটসে স্টেরিলাইজ হয়ে গেছে এখন এগুলোকে বের করে নেব রাগব ছোটোবেলা থেকেই একটা ফর্মুলা ফেট বেবি ছিল তো ওর জন্যে আমি দু বছর ধরে প্রায় প্রচুর বটল আমাকে এর জন্য ধুতে হয়েছে কারণ অলমোস্ট ওর এভরি টু আওয়ার্সে এখানে বেবিকে ফর্মুলা ফিট করাতে হয় তার জন্য আমার মনে আছে যখন রাঘব প্রচুর প্রথম হয়েছিল তখন আমি ওর জন্যে অলমোস্ট টেন টু টুয়েলভটা বটলস কিনেছিলাম কারণ এভরি টু আওয়ার্সে আমাকে ফ্রেশ বটল ইউজ করতে হতো স্টেরিল ফ্রেশ বটল তাই জন্য মানে উফ আমার আর ভালো লাগে না এই কাজটা করতে কিন্তু করতেই হয় বেবির জন্য কিচ্ছু করার নেই এখানে তো কোনো হেল্পিং হ্যান্ড নেই না সো বটল স্টেরিলাইজেশন ইজ অলমোস্ট ডান এখন এগুলোকে ড্রাইং র্যাকে ড্রাই করতে ছেড়ে দেব আর বানাবো আমার হাজব্যান্ডের জন্য ডিনার আমি তো চিড়ের পোলাও দিয়েই ডিনার করে নিয়েছি বাট আমার হাজব্যান্ডের জন্য বানাবো আজকে একটা প্রোটিন রিচ ডিনার সো চলো সেটা বানিয়ে ফেলি তো এই হলো আজকে আমার হাজব্যান্ডের ডিনার ভেজিজ অ্যান্ড প্রোটিন আর সাথে কিছু আছে পানির সো আজকে ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি বা বাই টেক কেয়ার আই উইল বি ব্যাক সুন